Zogerti legenda ikneba, zogerti miuitzeba smiyetse mamara. Sheleba utseb ragatza bravali saukonis mere arkeologma ragatza tsarts erit amuitsnos is adamiani da gagrzildes misits xoreba. Adamiani is bedi arit zalian utsnauri ram mitaro matos is otxlishik erari misi bedi. Gardatsuale bishem dekats aizustat gardatsuale bari seti utsnauri sitwa zalian story kartulshi. და მერეც აგრძელებს თავის ცხოვრებას. ვენც ესე რაღაცა პერიოდულად ლაპარაკობთ ჩვენ წინაპრებზე და ისე ვაცოცხლებთ და ისე გზელდება მათი რაღაცა ისტორია. სამწუხარო საქართველოში არ ცხოვრობ, რომში მოღვაწეობ, ბალერინა ვარ. მე ვცეკვავ იტალიაში, ქალაქ რომში, კარპე დიენ ბალეტი არის ჩემი დასი. მისი ხელმძღვანელი არის ლილიანა პანებიანკო. შარშან სხვათა შორის ერთ-ერთ გალა კონცერტზე ჩვენ როდესაც ვცეკვავდით, მან თხოვა რომ მე ცეკვა ქართული ცეკვა. ქართული ცეკვა ხა საბალეტოში რა თქმა უნდა ვსწავლობდი ჭაბუკიანი სკოლა și magram mai întâi zilean cartul se poartă fuliaris. Când se cutrebit, jeirani spartia da, nu zilean vei să de zilean beur cartul cartul dașist se urbe sub itche azriro, aba istrogor jobia istrogor jobia. Escala concerti cos xua da xua cuernis naționaluri se cuabi scanșed geboda da jeiran da cartul mat se cuam xola zedi di aplodismente bita im sahura. I cotzot abucianis stilit chaurte amashi alal medanda kida xele bis xua naeri ro copil. Ալիան գամի խարդարով կարդուլի մուսիկա գաժղեր դա ռոմի սցենազ է, դա թան ջեիրանի դա, թան ես էթի եմոցիա դատով այս չեմ թույս խոլոզ է դիդի բետնի էր է բայիկո նամդույլատ։ Մակսիմալ ուրատ � Ամի մարդլա եմ խրիրում մարդլա ձալիան բերի սա ինտերես ու ադամիանի իղո չեմ ոջախշի դա իղո արա արիս դա դղեսաց սրաղացներատ կավ շիրի մակ մեմ ադտան սրաղացներատ չեմ խովել մոգ մետ է բա սրաղացներատ ստիլով խոմերոս Մագրամ մի ուղղտավա դիմիսարով մաշին դելի ես էտ ենտենցիայի ուջաշիրով դա ինախալ դեմ խոմ է անապորի են ադամիանս բավշեպի կրպս է սրոտ են, մայնց արգա ուղթի է ես անապորա, սիկ դիլամդ է էցվա։ Ամար կիշի արիս ունիկ ալուրի նիվթեպի արիս ծմինդա գիորգիս նացիլ էպի Մոսկվա։ Այսեց արիս ծմինդա սվետից խոլիս ծմինդա նացիլ է բի։ Սվետից խոլի դանց ամող է բուլի ջուրիս, էրդերտի ջուրիս ծմինդա նացիլ է արիս։ Սեպիս կվերիս բեջ է բի արիս։ Մամա դեկ անոզո մակարի, ձալիան Հենք կոնիատ, էպիսկոպոսի դավիթի, ոծդախութի թեբերվալի, ատասցխրաս ոծդախութի ձելի։ Մակ արգաչի չիլը ձեզ կոնդա մի մոցերը աթոնիս մոնաստերթան, մեծխամը տեմ էոց է սարուկոնիս մի ջինազերը, սպեցիալուրի կոնվերտ էբի եկ մատոնիս մոնաստերը, դեխմար է բոտա եմ իտորով մաշին իս պերիոդի Դա դիդի մատլոբաս ուծղում իսես նյոն ապտել մոնազոնիրով, մատլոբա որոտ կենո այս է դամեխմար է թո մակարով։ Կոնչոշվիլի իմոգզա ուրա աթոնիս մոնաստերսի մակ պերիոտշի, 
და გაოგნებული იყო ისეთ რთულ პირობებში უხდებოდათ ქართველებს ბრძოლა იმასთან რომ შეენარჩუნებინა გადაუკეტეს ბერძნებმა წყალი კედელთან ააშენეს ფანჩატური რო ზამთრისთვის შეშა შეენახათ ეს ფანჩატური დაუნგრიეს რამდენჯერმე წყალი გადაუკეტეს ყველაფერი გადაუკეტეს და ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ეს იონა ვდელმონაზონი ამ კონჭოშვილის მონათხრობით რო ასეთ სირთულებს უძლებდა აეს არის კონვერტები, სპეციალური კონვერტები, რომლითაც როგორც ჩანს მიმოწერა კონდათ. საინტერესო არის თვითონ რა გზას გადიოდა, რო აქ ჩამოსვა. ოდესიდან და აუცილებლად რუსული გზა გაევლო, აუცილებლად რუსეთის რაღაცა აი იერარქიების ის უნდა გაევლო, რო აქამდე ჩამოსული. პირველ მონაკოეთში წერია რუსულად, ძველ რუსულად რა გზას გადიოდა ეს კონვერტი და ქვემოთ არის მითითებული ასევე ფრანგულად. იგივე გზა რასაც გადიოდა და გეორგიან ბოლოში საქართველოს შიულა ჩასული იყო ეს წელი. დედა ჩემის მხრიდან სასულიერო პირები იყვნენ ბაბუა ჩემის მამაც, ბაბუაც და სადაც თვალი გასწვდება ყველა. ეფრემ გაჩეჩილაძე იყო მამა ბაბუა ჩემის კონსტანტინე გაჩეჩილაძის ბაბუა იყო აჭარის ეკლესიის დეკანოზი და მაკარ გაჩეჩილაძე იყო წევის ეკლესიის დეკანოზი სკოლის დირექტორიც იყო სკოლა დაარსა ეს არის წევის ეკლესიის სკოლა მაკარ გაჩეჩილაძე და კონსტანტინე გაჩეჩილაძე მისი ვაჟი აი ამ სკოლის გამგე იყო იმერეთის მთავარეპისკოპოს გაბრიელი იყო მაკურთხებელი ეფრემ გაჩეჩილაძის ანუ კოტე გაჩეჩილაძის ბაბუის წარწერ რა აქვს მაკურთხებელი ჩემი იმერეთის ეპისკოპოსი მამა გაბრიელი არქივის ნაწილი დაკარგა ნაწილი გადმოიღო ბაბუა ჩემმა მაკოსადნე გაჩეჩილაძემ და ძალიან უპატრონა ომამდე ერთი კვირით ადრე ჩაინგრათ სახლი არავინ არ მიუშვა მუშები არ ყველანი გადარჩენ მართალია უს უკვე დაინახეს რომ ინგრეოდა უკვე და გამოვიდა და არავინ არ მიუშვა ამიმაზე და თვითონ ეს იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში აი ფურცელ ფურცელ ყოველ საღამოს რომ მოვიდა და სამსახურიდან იყო მისი სამსახური ეს რომ გადაწმენდა და ამას და სუნთელი არქივი გადაარჩინა აი სახთო ისტორია აბიათა რიაკობაშვილის მიერ შედგენილი და გამოცემული მღდლის აბიათა რიაკობაშვილის პირველი დაწყებითი სახალხო სკოლებისათვის ქუთაისი 1912 წელი აი ეს არის აბიათა რიაკობაშვილი აი ეს კაცი ეს არის მამიდა კოტე გაჩეჩილაძის რომლის ოჯახში ზიზრდებოდა ქუთაისში მაკარისგან ბაბუა ჩემმა შეინარჩუნა მაგრამ გარდამაგისა დადიოდა ოჯახებში და თვითონ თავისი თანხით ყიდულობდა ამ რაღაც სიგელ გუჯრებს რაღაც ხელნაწერების რაღაც ფურცლებს რაღაც რაც რაზეც კი მიუწოდებოდა ხელი ამ ოჯახებში აგროვებდა და მერე აბარებდა და ძალიან ბევჯერ ჩააბარა ხელნაწერთა ინსტიტუტში არქივში ნაწილი შემორჩენილია ანტონ კათალიკოსის სიგელი მაგალითად თვითონ ნაშრომებსაც წერდა იმიტომ რომ თვითონ იყო ისტორიკოსი იყო ხოთ მიცით როგორ იყო მაშინ იყო ესე გამოყოფილად არ იყო და 1918 წელს პირველი სტუდენტთაგან იყო უნივერსიტეტში და ჩააბარა 1918 წელს სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტს აკადურს სწავლობდა აღმოვაჩინე ამ არქივში რაღაცა 14 ფურცლიანი რვეული სადაც იყო რომელი რაცა წარწერა გაშიფრული ისტორიის ინსტიტუტში მივიტანე და ვაჩვენე სპეციალისტს და იმან მითხრა რომ კიო ეს წარწერა გაშიფრულიაო ზუსტად ესევეო როგორც ესე არის მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ის რვეული უფრო ძველიაო ანუ ჯერ ბაბუა ჩემმა გაშიფრა და მე გაშიფრა შტრუვემ პატარა წარწერა არის ძველი ქალდურ ენაზე საოცარი წერილები არის მოწაფეების რო გაიზარდნე რო აი თქვენ ისე გვარიგებდით ჭკუას და თქვენ ისე გვეუბნებოდით ამ რაღაცას აი აღზარდა თაობები არამარტო სპეციალობას ასწავლიდა აი და ახლა ლიტერატურას ისტორიას კი არასწავლიდა აი რაღაცა პიროვნებებად აყალიბებდა მისი მოწაფე იყო ერლო მახლედიანი და ლანა გოგობერიძე როდესაც იღებდა როცა ყავდა ნურს ერლო მახლედიანი უყვებოდა თავის პედაგოგზე კოტე გაჩეჩილაძეზე და მისი პროტოტიპი არის ამ ფილმში და მისი სიტყვები არის რომ კაცი იმით ფასობს რაც მეც იტვირთებს
სიტყვის ფასი ქონდა რაღაც ნაერთ აი მეც რომ იყებოდა ხომე რაღაც სხვა სამყაროში გადადიოდა ცხოვრებაში არ დამავიწყდება ეხლაც ხედავ ბაბუაჩემს აკრძალული რო იყო გრიგოლ რობაქიძე ეშხით გაშდილან გიშრის ტბაში შენი თვალები აი მას ისე იყო და ხომე რა გურნაყოფილი იყო აკრძალული ის რაც იყო მაშინ აკრძალული მაგრამ ე ამის გარეშე არ ტოვებდა არც თავის შვილებს არც თავი შვილიშვილებს და არც მოწაფეებს. უზარმაზარი ცოდნა ქონდა ხელაწერთა ინსტიტუტიდან მიდიოდნენ ხოლმე ზოგჯერ თანამშრომლები და გაოცებულები იყვნენ იმ ხელაცოდნა ქონდა ლიტერატურის, ისტორიის, ფაქტების საოცარი მეხსიერება ქონდა კიდე. აი ეს იყო რაღაცა უნიკალური, რომ ყველა თარიღი, ყველა ლექსი, ყველა ყველა ფერი ხო ფაქტების უ ყველა ფერი ზეპირათი ცოდნა ლენ ეს ციახლო მქონდა ბებიასთან და ბაბუასთან ეს ბებიასთან ეს რო მივდიოდი ხომ მე რაღაცაზე აღელვებული დაუშვათ არ მე ტყოდა ხომ მე არაფერს მაგრამ აი მოყოლის პროცესში ხდებოდი ხომ მე რა შე არა ვარ მართალი რა შე ვარ მართალი აი ეს რაღაცა ის კო უ სიტყოთ ესე რაღაცა წყნარათან ერთ სიტყვა სიტყოდა ხომ მე ერთხელ მივედი რაღაცაზე და ლაპარაკობ ლაპარაკობ და მიხვდი რო რაღაც მისი სიმშვიდესთან დისონანსია და მე ოთხარი შენ ყოველთვის ესეთი იყავით თქო მშვიდი თქო და ნუ თუ მე ასაკში რო შევალ მეც რაღაც ნაირად უფრო მშვიდად შევხედა და წყდარად მიპასხვა ყოველთვის ცდილობდი ანუ ესე იგი შეცდა ეცა და და შეცდა მოგივა ძალიან გამიმართლა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ტარდება ბალანჩინის სახელობის ქორეოგრაფიული ესეთი კონკურსი, რომელიც არის ინტერნაციონალური, ძალიან მაღალი დონის ჟიური ჩამოდის ხოლმე წელს ლასკალას დირექტორიც იყო ჩამოსული, ირმანი ორაძე უკეთებს ამ ყველაფერს ორგანიზებას და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ოპერისა და ბალეტის ბალანჩინ ბაძების სახელობის თეატრში ტარდება ეს კონკურსი წელს იყო რვა ქვეყანა ჩამოსული და ახალი ქორეოგრაფიები იდგმება ახალი რაღაცები იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც დაიბადა ბალანჩინი და სადაც დაიბადა ჭაბუკიანი ნუ ეს ნიშნავს რომ უზომოდ დიდი ისტორია აქვს ქართულ ბალეტს ბალანჩინმა შექმნა ნეოკლასიკა ახალი ბალეტი ამერიკაში თავიდან ბოლომდე რასაც ქვია და ჭაბუკიანმა შექმნა მამაკაცის პარტია თავიდან ბოლომდე მთელ საბჭოთა კავშირში და ზოგადად მსოფლიოში ასე რომ ძალიან მიხარია რომ ამ ხრივად საქართველოში ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი მოძრაობა არის და რაც უფრო მეტი იქნება ქართველი რომელიც უცხოეთში მოვაწეობს ჩამოდის და ისევ ქართულ საქმეს აკეთებს ამაზე დიდი ბედნიერება მომგონი არაფერი არ არის ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს იგივე ბალეჩიც და აუცილებელია რომ ამ ტრადიციებს რაღაცნაირად უფრო მეტი ახალი შევძინოთ იმიტომ რომ ახალ ქორეოგრაფიული ნიჭი რომ აქვს ქართველერს მაგაზე ჭაბუკიანიც და ბალანჩივაძეც ნამდვილად ნათელი მაგალითი არის ორივე ამიტომ და კიდე მე თქვა ეხა ჩემ წინაპრებზე იგივე მამაჩემის დედაზე საოცარი ქალი იყო ვერა წერეთელი აგაკი წერეთლის ნათესავი იყო სხვათა შორის საწერეთლოში ხშირად დაგვილებია ჩაიო აგაკის თანო მოყოლია თამარ ჯაიანი 82 წლის გარდაიცვალა და ვერიჩკა წერეთელი 87 წლის ურთულესი ცხოვრებით იცხოვრეს ისეთი მშვიდები იყვნენ, ისეთი გაწონასწორებულები, ისეთი წყნარები. თქვენობით მიმართავდნენ რა თქმა უნდა, მამა ჩემი ყოველთვის თქვენობით მიმართავდა დედა. დედა თქვენ რო გვექნებავთ რა. ბებია ჩემს ყავდა 6 შვილი, 5 ვაჟი და 1 ქალი. მამა ჩემი იყო ბოლო. ბებია ჩემი იყო თამარ ჯაიანი, მაიმ კოტებ გაჩეჩილაძის მეუღლე, რომელიც იყო ბაბუას მოწაფე. მეშვიდე კლასიდან ასწავლიდა ბაბუა ჩემი და 10 წელი იყო მათ შორის განსხვავება და მე ამით იხდებოდიო რომ მიყვარდა რომ მერე როცა გაიზარდა და გაყვა 17 წლის ასაკში იყო რომ გაყვა როცა ძალიან კარგად ვწავლობდიო განსაკუთრებით კარგად ვწავლობდი ლიტერატურას ეს არის თამარ ჯაიანი როდესაც პირველად სკოლაში მიდის 7 წლის ასაკში 
აქ უკვე დედა აღარ ყავს, მაგრამ არ იცის რო არ ყავს. ბიძამისი ძალიან უვლიდა და ძალიან დიდი იყო აწლი დადონის აღზრდა განათლებაში. ეს არის ბებია და ეს არის ბაბუა. მისი მოწა მასწავლებელი და მოწაფე. ძალიან უყვარდათ მოწაფეებს, საოცრად უყვარდათ იმიტომ რომ ორატორი იყო არაჩვეულებრივ. საინტერესოდ ყვებოდა, აი არაფრით არ შეიძლებოდა რომ არ მოგესმინა და არ დაგემახსოვრებინა მთელი სიცოცხლე. ძალიან ლამაზი ქალი იყო, უსაზღვროთ თხრათვის იყო რომ მამა გარდაეცვალა, 6 წლის იყო რომ დედა გარდაეცვალა, ბიძამ და ბიცოლამ გაზარდეს. და ნუ საოცარი კაცი იყო ის ბიძამისი აი თვითონ სურათშიც ისეთია რაღაცნაირი ისეთი თავადური დიდი ბაბუა არ მახსოვს იმიტომ რომ ჩემ დედა ჩემი როდესაც მეცხრე კლასში იყო მაშინ გარდაიცვალა მაგრამ საბედნიეროდ დიდი ბებია ძალიან კარგად მახსოვს 46 წლის იყო როდესაც გარდაიცვალა მე მაშინ ვიყავი 4 წლის და მინდა აღნიშნო რომ ბევრად უფრო ახლო ურთიერთობა მქონდა თან მისი სახელი ქვია მეც თამარი და რაღაც სხვანაირი სიახლოვე მქონდა ძალიან გრძნობდი და ძალიან რაღაც მისი ძალა გადმოდიოდა ჩემზე ყოველთვის ესე იგი დახოლმე საწოლზე სხვანაირი ჯდომა მქონდა და ეს გრძელი თეთრი ნაწნავი მქონდა სუ ყოველთვის მოვლილი იყო თმა ყოველთვის დავარცხნილი და აი კუით და რაღაც სიბრძნით სავსე თვალები იყო რომელიც აი შეიძლებოდა რომ ჯდარი ყავი არაფერი არ ეთქვა ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერს ხდებოდი. აი რაღაცა სხვა ემოცია მოდიოდა მისგან და აი ეხლაც რა რა არ უნდა გამიჭირდეს, რაც არ უნდა პრობლემა მქონდეს, ყოველთვის ვიცი რომ ჩემს გვერდით არის და ყოველთვის მისი ძალა ჩემთან არის. ისოში მიიწვიეს ფილმში ფილმის გადაღებისას მაგრამ ვერ წავიდა იმიტომ რომ უკვე ორი შვილი ყავდა თან სწავლობდა თან ბავშვებს უვლიდა ზოგადად წინაპრები ძალიან ბევრ ძალას გვიტოვებენ რომელიც მეરે უკვე ჩვენ უნდა გარდაუქმნათ და ნებისმიერ პროფესიას რასაც ავირჩევს და რა რისკენაც გული წაგვივა ყოველთვის გრძნობრო ისინი ჩემს გვერდით არიან. იგივე კონსტანტინე გაჭელაძე სამწუხაროდ მე პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ იგივე დედის მონათხრობიდან, იგივე ბებიის მონათხრობიდან, აი ეს მისი რაღაც საქციელები, მისი მანერა, ყველაფერი აი რაღაც ვატყოფრო ჩემშიც აისახება და ჩემზეც გადმოდის. ბიძა ჩემის მამა ჩემს უფროსი ძმა იყო არა ჩვეულებრივი ექიმი ალიკო ქადაგიძე რომელიც სამომში ექიმად წავიდა ესპანეთის გერმანიის და იაპონიის ბოლოს მცხეთაში მუშაობდა და ბავშვი ჩამოვარდნილა და სარზე დაგებულა თუ მე რაღაც 8 წლის ბიჭი და არავინ არ კიდებდა ხელს არ ეგონათ რო გადარჩება და ბიძა ჩემმა გაუკეთა ოპერაცია გამოვიდა და გული შეტევით გადაიცვა ის ბავშვი გადარჩა ჟურნალი კონოსის სარკე და გაზეთი ია არის ბაბუა ჩემის და ტერენტი გრანელის ერთად ერთობლივი გამოცემა და კონოსის სარკე ქვია ბაბუა ჩემის ლექსის სათაურის მიხედვით ლექსებს ბავშობიდან წერდა იბეჭდებოდა და იყო ძალიან ახლო მეგობარი ტერენტი გრანელის და ტერენტი გრანელს ძალიან დიდი მეგობრობა გაუწია საფლავიც მანიპოვა ძალიან ბევრი სტატია და საინტერესო მასალები ტერენტი გრანელთან დაკავშირებით ბაბუა ჩემის არქივში რომელიც მე წიგნად გამოვეცი უძილო ღამე ყო ფიქრები და ფანტაზია თავის ლექსებში იხედება კონდეს პერელი წერს ტერენტი გრანელი და ეს კონდეს პერელი არის ბაბუა ჩემის ფსევდონიმი და ერქვა მათ გამოცემულ ჟურნალს რომელიც ორი ნომერი გამოიცა კრონოსის სარკე და მოვიდაო ტერენტი გრანელიო ბაბუა ჩემ საკმაყოფილი და მითხრაო თუ შეიძლება რომ დავარქვათ კრონოსის სარკე და როგორ ვეტყოდი უარსო გამეხარდაო რომ ჩემი ლექსის სათაური დაარქვა 
მოუთვენელად ჩაივლი ან ყოფნის წუთები პარადოქსები ამოგიწვამს განაწამებ ტვინს კითხვა კითხვადვე დაგრჩება და მოქადამო ხანცული ბოლოს დაიდგა მედიდურად გიჟის თეთრ გვირგვინს ეს აღმოჩნდა წინასწარმეტყველურ ტერენტიგრანელზე ეს ბაბუაჩემა ტერენტიგრანელს მიუძღვნა ეს ლექსი და ბოლოს დაიდგა მედიდურად გიჟის თეთრ გვირგვინს ეს ძალიან ძველი ლექსი არის 1919 წლის ლექსია საგიჟეთიდან რო გამოსულა თუ მე ხუთით გამოუტანია თავისი ნაწერები და მიხედეო უთქვამს და შებრუნებულა ისე და ესე იგი აბსოლუტურ საღონებაზე იყო და იმან გადაარჩინა ეს მისი ნაწერები ძალიან სამწუხა რო ეს ამბავი რო ტერენტი გრანელს ხონდა ძალიან საინტერესო პუბლიცისტური ნაწერები ანუ პოლიტიკაზეც რაღაცას წერდა მაშინ მაგრამ ის საერთოდ გამქრალია არ არსებობს ბებია ჩემს მოუყოლია ესეთი რაღაცა რო როდესაც გააცნო ტერენტის ბაბუაჩემა რაღაცას სიტუაციაში ეც ეკვა თურმე ეს ტერენტი ძალიან საინტერესო ისტორია მოყვა დეიდა ჩემა ხო და ეს ტერენტი რო ეც ეკვებოდა თურმე თქვენ რო გვიციო რო ბებია ჩემს წერდა რაღაც ლექსებს თავისთვის და ესაო ვიციო რო თქვენ რო ლექსებს წერთო და მთხარითო რომელიმე ლექსიო და ბებია ჩემს უთქავს ტერენტის ლექსი ეს არის ტერენტი გრანელის ნაწერი და წერია რომ ჩემს ძვირფას მეგობარს და პოეტს კონნეს პერელს ავტორისაგან და ტერენტი გრანელის აი ეს წიგნი არის აი ეს არის ტერენტი გრანელი სულიდან საფლავები ბაბუას ჩანაწერებიდან როცა სიყვარულით არ ცხოვრობ თითქოს არც კი ცხოვრია თუ ადამიანს მართლა სწამს ის ძნელი ცხოვრებით ცხოვრობს ეს დროც გაივლის მზე ისევ მოვა ისევ გააღებ სიცოცხლე კარებს ჩემი სტრიქონი მოძებნის მკითხველს ხოლო მკითხველი დაკარგულ გვარებს ალეტი ზუსტად ის ხელოვნება არის რომელიც მაქსიმალურად გაძლევს ამ საშუალებას იდგე სცენაზე და პუბლიკას აგრძნობინო ის რასაც შენ გრძნობ ძალიან ბედნიერი ვარ რო ამ სფეროს ვემსახურები და იმედი მაქვს კიდევ ხშირად ჩამოვალ საქართველოში მომეცემა იმის საშუალება რო ვიც ეკვა წელს უნდა დავდგათ კარმენი რომელიც ძალიან მიყვარს ერთხელ უკვე საფრანგეთში ვიცეკვე 18 ქალაქში ტურნე იყო და მაშინ ვიცეკვე მაგრამ ჩემ პირველი გამოცდილება იყო 19 წლის სიყავი მთავარ პარტიას ვასრულებ ჯერ ერთი უკვე სოლისტი ვარ დაში გამოცდილებაც რა თქმა უნდა ამრული შესრულებას ძალიან დიდი ჭირდება ლიტერატურაც უნდა წაიკითხო სხვა დადგმებსაც უნდა გაეცნო და აუცილებელია რომ ინდივიდუალიზმი გქონდეს რომი ეხლა არის კათოლიკური ეკლესიის ცენტრი თავიდან ბოლომდე და როდესაც შედიხარი უზარმაზარი ეკლესიები მარმარილო უზომოდ დიდი სიმდიდრე ხო ნუ ეგივე მიქელანჯელოს პიეტა ანუ არის ისეთი რაღაცები რომ შედიხარი ძალიან დიდ ზემოქმედებას ახდენს შენზე მაგრამ მიუხედავად ამისა ყოველთვის იქ როდესაც მივდივარ არანაირი ეს სულიერი სიახლოვე ღმერთან ნაკლებად იგრძნობა ჩემთვის აი ქართულ ეკლესიებში თუნდაც მიტოვებულში აი ძალიან პატარაში რომელიც არის მეცხრე საუკუნეში დაბის ეკლესია წაღვერში ჩვენ ქაგარაკი გვაქვს და იქაც იყო ესეთი მიტოვებული ეკლესია ადენაც სხვა სამყაროში გადადიხარ და გრძნობ რომ ღმერთი სახლი არის მართლა ეს იგრძნობა თუნდაც იგივე ჯვარზე მცხეთაში და დედათა მონასტერში იმიტომ რომ ეს კავშირი არის ჩემი აზრით ყველაზე რომ მნიშვნელოვანი ბავშობიდან დედა 
ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება არის, მაგრამ ამავდროულად უზომოდ დიდი პასუხისმგებლობა არის, იმიტომ რომ ყოველჯერზე, როდესაც რაღაცა რთული ან საეჭო გადაწყვეტილების მიღებისას სულ მას ფიქრობ რომ აი დაუშვათ ჩემ დიდი ბებია ამაზე რა სიტყო და ა მე რო ესე მოვიქცე მათ ხო რაღაცნაირად ცუდად არ წარმოვა ჩენ იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ჩემზეც გადმოდის ჩვენ ახალ თაობაზე გადმოდის იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ რომ შევესაბამებოდეთ ჩვენს წინაპრებს მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ მათი რაღაცნაირი დაუწერელი კანონები რაც იყო და რასაც მისდევდნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში იმას არ უღალატოთ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ და ჩვენს რაღაც ღირსეულად ვიცხოვროთ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე როცა ამ ხელა სიმყარე გახდა ეხა თამარმა თქვა რომ სირთულე სირთულე იცით რა არის მაინც მარტივი მგონია მე ეს როცა ზუსტად იცი საიდია რომ ეს ბევრად უფრო მარტივია ვიღაცას შეიძლება მიაჩნია რომ ეს ძნელი გზა არის მაგრამ მე მგონია რომ სხვა რაღაცა აქეთიკით გადახვევები აღარ აღარ გაქვს იმიტომ რომ იცი ზუსტად საიდუნა იაო